ವರ್ಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಟೆಲ್ಸ್ನೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಥೇರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಇಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಯಾರಿಟಸ್ ಯೂಸರ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಲಾಂಗ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಳೋಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಪರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಎವರೇಜ್ ಆದ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಔನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನಿನ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಯು ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಗ್ರಿಪ್ ಏನಿತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನಿನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಮೇಲೆ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಡಿ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಂಚನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಂಚಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೂ ಟೂ ಪಂಚಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಂಚಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಟಿ ಎಮ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಎರಡು ಗ್ರಿಪ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯು ಟಿ ಎಮ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ಲಿವರ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಬಾಟಮಲ್ಲೇ ತರೋಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಲೆಂತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರಿಪ್ಸು ನಮಗೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್ರಿಂದ ರೀಡಿಂ
ಲೋಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಲೋಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಲೋಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಐವರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐವರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗು ಅಂತ ರೀಡಿಂಗು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಗ್ರಾಫು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗು ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಲೋಪು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೆಸ್ಮನ್ನನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಪರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೂರು ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಪರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂರು ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆನ್ಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ ಎ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲಾಂಗೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿನ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಇದು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಇದೆ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಡಿ ಏನಿದೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗಿಂದು ಇನ್ ಫಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಡಿವಿಷನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸೊ ಒಂದು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಲೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಿಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಇದೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒನ್ ನೈನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಮೆಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ನನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಇದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಟೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ
10 रेस्ट टू माइनस टू सो इनिशियल लेंथ तो 120 एमएम इधर सो दैट इज इक्वल टू सो इतनो कोड़ा कैलकुलेट मारा ना कैलकुलेटर ले सो 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 2 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू सो इधर अब अंदर वैल्यू 2.083 2.083 into 10 raised to minus 4 is this is also unitless this is also we have mentioned in the tabular column similar to this we have calculated the strain values we have calculated so we have to calculate the calculation so we have to calculate the strain values we have to calculate the extent of meter reading we have to calculate the strain values so we have to calculate the strain values so we have to calculate the stress values and strain values so we have to calculate the ना वो लोड वर्सेस आइवरी स्केल रीडिंग का ना प्लॉट मरना ना लोड वर्सेस आइवरी स्केल रीडिंग का तक ये रीति ना वो ग्राफ अन्ना ड्राम मरते का करते हैं सो इलेन अपन दरे लोड ओ मत्ते आइवरी स्केल रीडिंग मत्ते ग्राफ अन्ना हक्ते रहते हुए सो लोड ओ 2.5 किलो न्यूटन्स इधर सो यावा का पंद्रह 0.1 मिम so, deflection on the x-axis will be used. Hage, y-axis will be used to load on the load in kilo newton. So, maximum load in the load is 56, 58. Ide. Okay. So, that is 10, 20, 30, 40, 50, 60, up to 70. Now, mark mark on the load on the in kilo newton. So, very first point on the draw mark on the load. So, at 2.5 kilo newton. So, uh, 2.5 kilo newton is used to be 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 used to 2.5 kN is 0.1 and the second point is drawn in the graph 0.2 mm reading is the Iver scale reading and 5 kN is the same the same is 0.3 mm reading is the same the same is 7.5 mm next to 0.5 distance is 10 0.5 distance is 10 kN is the same 10 kilo newton अन्ना आ point अन्ना mark मार्ट बेक को, so इधर रहते हैं कि प्रतियों दो points अन्ना mark मारता है दिवे, so mark मार दिए मेले, ना वो lines अन्ना points अन्ना line मोला का join मार्ट बेक आगुत्ते, so ये रहते हैं कि, so origin इंतरा line अन्ना चालो मार्ट बेक रे, प्रतियों दो points मेलो आदर्शतो draw मार्ट कौन तो की simple curve type draw मार्ट या तो straight line मोला का आदर्श draw मार्ट को � तो वन द कर्व अन्ना फाइनलाइज मार्डी फाइ कर्व अन्ना ड्राम मार्डी में रहना वेरियस पॉइंट्स अन्ना इगा अब्जर्व मार्ड बोलो सो इल्ले अब्जर्व मार्ड दंगे हम सो दिस विल बी दी फाइनल लाइक रूप अंतर देन सिक्ते दर रीडिंग का इट विल बी ब्रेकिंग पॉइंट अथवा फ्रैक्चर पॉइंट आगे � Next is the lower yield point, so this is the upper yield point, so the proportionality limit is limited. So these two points are also mentioned. Now we can highlight the tabular column in the tabular column. So ultimate yield point is E1 point, so it is around 14 years. So 39, so here is 39, the highest point is down. So this is the upper yield point. Next is the lower yield point. 37 मट आगे दे, 37 इबंद मेले मत इंक्रीज आगे दे, इधो लोअर रिल्ट पॉइंट आगे दे, 37, सो इदाद मेले हाईएस्ट टीर वन था हाँ लोड एनी दे अलवास, आ लोड ओ करस्पोंडिंग लोड एनी दे, अदरना नाउ अल्टीमेट टेंसर स्ट्रेंथ अंदर कंसीडर मर्ड बैक, सो आदो 58 आगे दे so 58 अन्ना ना ultimate yield stress calculate मार लेके yield वाला ना use मारती हुई हाँ के final लक्ष्य करने तो 46 point ओ इधो fracture strength अन्ना calculate मार लेके yield वाला ना use मारती हुई इन वेल्ला पॉइंट्स अन्ना मार्क मार्क कौन दे दे रही है सी पॉइंट्स मुल्क का सो यू कैलकुलेट अ फ्यू वैल्यूस ई वन द वैल्यू मुल्क का सो नाउ कैलकुलेट मार्क कौन दे रहा था स्ट्रेस सेंस ही गुत्ते थ्री वन वन ना सो इधो अपर यील्ड पॉइंट ही ना वन दो सिग्मा वाई यील्ड पॉइंट आगे रहते हैं सिग्मा वायु, सो दैट इज़ इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया, सो अल करस्पोंडिंग लोड इन रहता है 39 किलो न्यूटन इधर इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वर्जिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कब करें 125.02 मार देगा, निम्नलिखित अल सिक्वेंट वाले 311.943 आदा नालरेडी कैलकुलेट मार दिव 
ಲೋವರ್ ಇಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯನ್ ರೀ ಸೊ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯನ ಸೊ ಟೆಲ್ತ್ ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಯು ಓಕೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಲ್ಲಿದು ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಲೋಡು ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಇನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕೊನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೋಟಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೆವೆನ್ ಮಠ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂತ ಒಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಠ ಎಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ನಿಯರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಫಾರ್ಟಿಗಿದೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರ್ವನ್ನು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕರ್ವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕರ್ವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್
ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ತ್ರೀನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಗಿಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನನ್ನು ಕಂಡಿಡೋಣ ನಾವು ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನನ್ನು ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತು ಫೈನಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಓಕೆ ಇಂಟು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೈ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ಲು ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಫೈನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ನು ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಇದೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ